ஹாய் கேஷ் நான் தான் உங்கள் சாம்ரிக் ஸோ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து இது வந்து ஒரு குக்கிங் விளாக் ஒரு பேச்சுலர் குக்கிங் மாதிரி ஒரு செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நார்மல் செட்டப் தான் ரூம்குள்ளேயே இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா பெப்பர் சிக்கன் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஏன் வந்து இந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் ஆனோடனே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பீங்க கீழே வந்து ஏன் ப்ரோ இவ்வளோ நாள் எங்கே போயிருந்தீங்க உயிரோடு இருக்கீங்களா இல்லையானலாம் நிறைய பேர் மெசேஜ் பண்ணாங்க அது பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு மாதிரி சிரிப்பாகவும் இருந்துச்சு ஒரு பக்கம் கஷ்டமாகவும் இருந்துச்சு நம்ம வீடியோலாம் வந்து சில பேர் லைக் பண்ணி வந்து கேட்குறாங்கன்னு போது அவங்களுக்காக நம்ம எதனா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு நாங்கள் ஏன் வீடியோ போடலன்றது நான் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன் ஏன் போடல அப்படின்னா எங்கள் கிட்ட வந்து ப்ராப்பரான கேஜெட்ஸ் இல்லை முன்னாடி கேமராலாம் வச்சுருந்தோம் பட் அது வந்து வேறு ஒருத்தருடைய இது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்டோடையது அவர் வந்து திடீர்னு அவர் கே கேட்டு வாங்கிட்டாரு அதனால் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அது அவர்கிட்ட அவரை நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண முடியல அவரும் ரொம்ப பிஸியாக இருந்ததுனால அப்புறம் கேமராவும் எங்கள் கிட்டே இல்லை அந்த அளவுக்கு கேமரா வாங்குற அளவுக்கு எங்களால் அஃபோர்டும் பண்ண முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் வந்து கமெண்டில் வந்து போட்டிருந்தீங்க என்னென்னா குவாலிட்டி இல்லை ப்ரோ உங்கள் வீடியோ கிளாரிட்டி இருக்க மாட்டேது அப்படிலாம் நிறைய பேர் சொன்னீங்க அப்போலாம் யோசித்து பார்த்தோம் என்னடா இது குவாலிட்டி இல்லை அப்படிலாம் சொல்லிட்டாங்களே சரி அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணும்போது அப்படியே ஒரு ஒன் ஒன் இயர் கேப் ஆகிடுச்சு அடுத்து நம்ம வாங்க வேண்டியது என்னென்னா கேமரா மட்டும்தான் ஸோ அந்த கேமராவும் பார்த்துட்ருக்கோம் சீக்கிரம் வாங்கிடுவோம் ஒரு பெஸ்ட்டான ஒரு கேமரா பார்த்துட்ருக்கோம் அதுக்கு ஒரு ட்ரை பாடி எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த ஒரு ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் ஃபேமிலி இருந்தும் இல்லாதனால தான் அந்த ஒரு விஷயம் பட் இப்போ வந்து அப்படி கிடையாது இப்போ நானும் தம்பியும் சேர்ந்து தான் இப்போ இந்த சேனலை ரன் பண்ணிருக்கோம் அவர் வந்து கேமரா பின்னாடி அப்படின்னு இருந்துட்டு இருக்கிறாரு ரொம்ப பேசிட்டு நினைக்கிறேன் பெப்பர் சிக்கன் செய்ய போகிறோம் ஸோ ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வேணாம் இதுக்கு நமக்கு தேவையான பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டவ் எங்கள் கிட்ட ஸ்டவ் இல்லாதனால இண்டக்ஷனில் தான் வச்சு பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாத்திரம் இது வந்து ஒருத்தர் கிஃப்ட் கொடுத்த பாத்திரம் எங்களுக்கு அது சும்மா ரொம்ப நாளாக வீட்டில் கடந்துச்சு அதையும் வச்சு இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு தெரியலையே கிளாரிஃபை ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் அதுக்கு மாதிரி இது வந்து பற்ற வைக்கணும் ஐயோயோ இது வந்து உடனே சூடாகிட்டு பாது இது வந்து மைனஸ் பண்ணுறது தெரியா பிகாஸ் இது வந்து பேச்சுலர் குக்கிங்கிறதுனால கொஞ்சம் என்ன அது மேஜிக் மா என்ன மாயமோ மந்திரமோ தெரியல இது அப்படியே தானாக சுற்றுது நமக்கு வந்து முன்ன பின்ன இதில் அனுபவம் இல்லாதனால ஒன்றும் தெரிய மாட்டேது பட் இருந்தாலும் நம்ம முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் வந்து இதில் எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக காஞ்ச உடனே நம்ம வந்து வெங்காயம் போடணும் சும்மா ஒரு லைட்டாக ஒரு கிண்டு கிண்டுவோம் இது என்ன ஆகும்னு பார்த்தா நம்ம கிண்டு கிண்டு இது வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வரணும் இந்த ப்ரௌனிஷ்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் இது வந்து ரெண்டாவது தடவை இந்த மாதிரி குக் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கே ஒரு மாதிரி தான் இருக்குது பேச்சுலர் குக்கிங்னா சும்மாவா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிண்டிகிட்டே இருக்கேன் பட் ஆனாலும் அது வதங்குற மாதிரி தெரில அதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு டிப்ஸ் உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து சீக்கிரத்தில் வதங்கணும் அப்படின்னா லைட்டாக வந்து சால்ட் போடணும் லைட்டாக ரொம்ப போட்டுறக்கூடாது லைட்டாக அது பாருங்கள் ஒரு ஸ்பூனில் அப்படி லைட்டாக அப்படியே மேலாப்பில் அப்படியே மலை சாரல் மாதிரி போட்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவரை ஆகுனா சத்தம் வர போடுது லைட்டாக பயமாக வர இருக்குது இப்போ சீக்கிரமாக வந்து இது வந்து வதங்கிடும் நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா சூப்பர் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு நமக்கு இந்த லெவல் இருந்தாலே போதும் இந்த லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடணும் ஒரே நிமிஷம் ஸோ இது வந்து அரைச்சி வச்சா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பூண்டு விடுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் அவ்வளோதான் ஒரு டீஸ்பூனில் பாதி பாதி போடுங்க எனக்கு சும்மா எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு போட்டேன் வேணால் மறுபடியும் கொஞ்சம் லைட்டாக போட்டுட்டு இது வந்து நல்லா கிண்டணும் பா சவுண்டு கொண்டு தான் வருதே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டால் கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக தான் இருக்குது நமக்கு இது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்ன்றனால கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது செய்கிறதுக்கு வெங்காயத்தில் போட்ட அந்த இஞ்சி பூண்டு வாடை வந்து லைட்டாக கம் கம்மியாயிடுச்சு ஏன்னா அதுக்
எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அப்படி லாஸ்ட்டாக ஃபைனலாக ஊற்றிக்கலாம் தீயை விட்டுறக்கூடாது ஒரே அது வரைக்கும் சிந்திகிட்டே இருக்கணும் இது எப்போ தீ இது எப்போ இதாவது தெரியுமா இருக்குது இந்த இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் இருந்தாலும் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது பெஸ்ட்டாக கொடுப்பேன் எல்லாம் உங்களுக்காகவே எல்லாம் உங்களுக்காகவே வேறு யாருக்கும் கிடையாது அப்படியே வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் போடுற மாதிரிலாம் போடலாம் ஆனால் இப்போ வந்து அதுக்கான சூழ்நிலை இல்லை அதனால் இப்போ தக்காளியும் வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து மசாலாஸ் வந்து போட போகிறோம் ஒரு 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 நாலு டைப் ஆஃப் மசாலா இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வீட்டில் அரைச்ச மிளகா பொடி இது வந்து கரம் மசாலா அண்ட் இது வந்து மஞ்சள் பொடி இது வந்து தனியாக பொடி தனியாக பொடியை தனியாக போடக்கூடாது எல்லாமே ஒன்றா சேர்த்து தான் போடணும் ஸோ இப்போ அப்படியே லைட்டாக மேலாப்பில் அப்படியே இது அப்படியே பருப்பு லைட்டாக விட்டுட்டு அப்படியே மேலாப்பில் அப்படியே போடுவோம் பார்த்தீங்களா அப்படியே கலர்ஃபுல்லாக அப்படியே மிக்ஸ் ஆகுதுல்ல நல்லா இருக்குது ஓகே அப்படியே ஒரு மிக்சிங் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சும்மா நல்லா அப்படியே வதங்கும் போட்டு வதக்கும் போது நல்ல மனம் வீசுது லைட்டா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் பத்தலாம் லைட்டா ஐயோயோ இந்த எண்ணெய் ஜாஸ்தியா ஊத்திக்கிறேன் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல பட் நீங்க அந்த மாதிரி எண்ணெய் ஊத்தாதீங்க தருமாறுலாம் அப்படி ஸ்கிப் ஆயில ஊத்தாதீங்க கொஞ்சமா விட்டுக்கோங்க என்ன ஃபைனலாக வந்து மசாலா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா வாசனையாக இருக்குது இப்போ தான் ஒரு ஒரு சிக்கன் கிரேவி வாசனை வந்திருக்கு அது வந்து நம்ம பெப்பர் போடும்போது லைட்டாக அதெல்லாம் போயிடும் ஃபைனலாக வந்து பெப்பர் போடும்போது சமைக்கும் போது லைட்டாக சிரிப்பு வருது இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த இண்டக்ஷனையும் லைட்டையும் வந்து ஒரே ஜங்ஷன் பாக்ஸில் பவர் கொடுத்து இங்கே எனக்கு பின்னாடி இருக்க ஜங்ஷன் பாக்ஸ் ஐ மீன் இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருந்தேன் திடீர்னு வந்து பவர் சப்ளை ஓவர் ஆகி டப்புன்னு ஒரு சவுண்ட் வந்துச்சு என்னடான்னு பார்த்தா லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சி இண்டக்ஷன் ஆஃப் ஆகிடுச்சி நம்ம ஜங்ஷன் பாக்ஸு கதம்பு ஓகையா அதோட வேலை வந்து முடிஞ்சு போச்சு சோலை முடிச்சுட்டாங்க அதில் அந்த ஃபியூஸ் ஒன்று இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஒயிட் கலர் ஜங்ஷன் பாக்ஸ் அதில் ஃபியூஸ் போயிடுச்சு அதனால் இப்போ வேறு ஒரு ஜங்ஷன் பாக்ஸ் போட்டவங்கிட்ட வந்து கடன் வாங்கிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதனால் இந்த லைட்டிங்கில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தெரியும் பட் ஒன்றும் வந்து இது பண்ணாதீங்க ஃபீல் பண்ணாதீங்க நல்லா இந்த பையன் இப்படி எடுக்கிறான் வீடியோ அப்படின்ட்டு ப்ராப்பரான கேஜெட்ஸ் வாங்கணும் கைஸ் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரே பண்ணிக்கோங்க சீக்கிரம் வாங்கணும்ட்டு இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் போட நேரம் வந்துடுச்சு இப்போ இது பதம் பார்த்துங்களா எப்படி இருக்குது நல்ல ஒரு இதுவே ஒரு தொக்கு மாதிரி இல்லை இப்போ இந்த பதத்தில் தான் வந்து நம்ம சிக்கன் போடணும் ஸோ நம்ம அதில் லைட்டாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது ரொம்ப ஓவராக குக் ஆகுது அதனால தான் அந்த விடலாம் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நம்ம வந்து கரண்ட் அடுப்பே யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு வீட்டில் இருக்குமே காம்பேக்டாக இருக்குமேனு யூஸ் பண்ணால் சொதப்புது ரொம்ப இப்போ வந்து நம்ம சிக்கன் போட போகிறோம் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வந்து சிக்கன் எடுத்துருக்கிறேன் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான பீசஸ்ஸு அதை வந்து நம்ம இப்போ இதில் ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் விங்ஸ் பார்த்தீங்களா பஃபலோ விங்ஸ் கேவிசி விங்ஸ் மாதிரி இது ஒரு விங்ஸு இது ஒரு சிக்கன் பீஸ் அப்படியே ஊற்றுறாங்க ஸோ மறுபடியும் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம இப்போ அதுதான் நமக்கு அடுத்த வேலை அடுத்த டார்கெட் நமக்கு அது தான் எவ்வளோ குளவை வந்து இதை மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ குளவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வரும் அப்பா அதில் இருக்க அந்த வாட்டர் சவுண்ட் பார்த்தீங்களா இந்த விங்ஸை வந்து நான் ட்ரை பண்ணி ஆகணும் யூஸ்வலி எனக்கு வந்து விங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த கேவ்ஸ்லாம் போனால் எனக்கு வந்து விங்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் எப்படியோ ஒரு வழியாக நல்லா கிண்டி கிண்டி எப்படியோ ஒரு வழியாக ஃபைனலாக வந்து இது பண்ணிட்டேன் சிக்கன் எப்படியோ வேக வச்சுட்டேன் லைட்டாக இப்போ தான் டேஸ்ட் பார்த்தேன் பதம் பார்த்தேன் வேறு லெவலில் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பச்சை மிளகா அண்டு கருவேப்பில்லை கொத்தமல்லி வந்து போட போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே வா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேஜ்லாம் ஏன்னா இப்போ தான் கொஞ்சம் சிக்கன் நல்லா வெந்துருக்கு லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா நல்லா இருந்துச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகா தான் அது நல்லா இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு சும்மா அப்படியே மேலாக்கள் அப்படியே தூவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பில் போடலாம் அதுவும் நல்ல ஒரு கருவேப்பில் அது எப்படி மேலாக்கில் தூவிட்டு லைக் ஃபைனலாக வந்து கொத்தமல்லி போட்டிங்கன்னா எப்பா இது வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு என்னடா அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க பெப்பர் வந்து இதுக்கப்புறமா தான் போட போகிறோம் கருவேப்பில்
அதுவும் ப்ரௌனிஷாக மாறிடுச்சுன்னா நமக்கு அந்த டேஸ்ட்டே வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும் சீக்கிரமோட ஃப்ளேவரும் தெரிய மாட்டேன் எதுவுமே வந்து நமக்கு கிடைக்காது அதனால தான் நான் வந்து இப்போ போட்டேன் ஃபைனலி இந்த ரெசிபியுடைய லீடு ஒரு தலை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த தலை யாரும் பார்த்தோன்னா பெப்பர் தான் ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து மிக்சிலாம் இருக்கல சும்மா லைட்டாக இதில் தான் போட்டு லைட்டாக ஸ்மாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இப்போ அந்த பெப்பரை தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன் இதில் வந்து சும்மா ஒரு குட்டி அளவு கை அளவு தான் நான் பெப்பர் போட்டிருந்தேன் ஸோ அதை அப்படியே மேலே ஆப்பில் அப்படியே அப்படியே எடுத்து வருங்க அப்படி போடும்போது இது நான் ரொம்பலாம் இந்த நெடி பயங்கரமாக ஆயிடுது இது நம்ம கடையில் வந்து வாங்கினா இவ்வளோ இந்த அளவுக்கு நமக்கு நெய் வராது பயங்கரமான நெடி அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்ச நேரம் வந்து அது கொஞ்சம் இதான மட்டும் போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு ஏம்மா கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து எக்ஸைட் பண்ணிட்டு வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்து வந்து நம்ம டேஸ்ட் சாரி டேஸ்டிங் வந்து போக போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அடுத்து அதுக்கப்புறம் டெஸ்டிங் போயிடலாம் பார்க்குறீங்க ரெடியா வாங்க 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 ஃபைனலாக வந்து பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆகி நம்ம கண் முன்னாடி வந்து அப்படியே வந்து வா வா வான்னு இருக்குது என்னோடய ஃபேவரட் வந்து அந்த விங்ஸு ஸோ அந்த விங்ஸும் வந்து இருக்குது எங்கள் வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி இடியாப்பம் செஞ்சாங்க இன்றைக்கி டின்னருக்கு ஸோ அந்த இடியாப்பமும் இங்கே இருக்குது சும்மா நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து சும்மா அந்த மசாலா வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் மசாலானா இந்த வெங்காயம் அந்த தக்காளி போடலை அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ரசிக்க பாருங்க ஆக்சுவலாக நான் கிண்டும் போது லைட்டாக அந்த சிக்கன்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக ஸ்மேஷ் ஆகி வந்துடுச்சு இதோ பாருங்கள் இங்கெல்லாம் அந்த சிக்கன்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பார்க்கும்போது எச்சி ஓடுது ஸோ இது எப்படி இருக்குது நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஆஹா உண்மையாகவே இதை நான் தான் செஞ்சேன்னா யாருமே நம்ப மாட்டாங்க பிகாஸ் இது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அந்த மசாலா அண்ட் இப்போ நான் வந்து மசாலாவே இப்படி இருக்குன்போது இந்த விங்ஸை நான் அப்படியே ட்ரை பண்ணி பார்த்துறேன் ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருக்க உங்களில் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த விங்ஸ் பிடிக்கும்ன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் செம்ம சாப்பிட்டா இருக்குங்க நான் என்ன நினைச்சேன் சிக்கன் ரொம்ப நேரமாக அப்படி கிண்டிட்டே இருக்கோமே லைக் ஃப்ரை மாதிரி வருது சிக்கன் கொஞ்சம் வேகாதோ அப்படின்னு நினச்சேன் ஜஸ்ட் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் எப்படி வேர்த்துச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கு காரணம் வேறு யாருமே இல்லை இந்த பெப்பர் தலை தான் சும்மா பயங்கரமான காரம் அதை எப்படி நான் வெளியே சொல்கிறதுன்னு தெரில எனக்கு மூக்கில் ச சரியாக வந்துடுச்சு அந்த அளவுக்கு வந்து காரமாக ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து ஸோ அந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி நல்லா செம்மையாக இருக்குது ஆ பாருங்கள் எப்படி வேறுக்குது பாருங்கள் பேப்பர் கார் ரொம்ப ஓவராக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இடியாப்போம் இதில் வந்து ஒரு சிக்கன் பீஸ் வச்சு நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம் அதுவும் இருக்குது சரிங்களா அது அப்படியே உள்ளே இருக்கட்டும் அப்படியே கேஷுவலாக போய் எடுக்கிற மாதிரி எடுக்கணும் அப்படியே வந்து பாருங்க இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் பார்த்தா அது இது எனக்கு எடுத்துகிட்டு அப்படியே அப்படியே அலேக்கா வாயில் போடணும் வேற லெவலில் இருக்கு இது வந்து கடையில் வாங்கின ஐடியா போக முடியாது வீட்டில் செஞ்சது வெளியே வாங்கி தான் கொஞ்சம் மெலிசாக இருந்துருக்கும் பட் ஆனால் வீட்டில் ரொம்ப தடியாக இருக்கு பா ஈயா போதுக்கு சூப்பராக இருக்கு உண்மையாகவே சான்ஸே இல்லை ஈயப்பத்துக்கு ஆஹா நல்லா காரசாரமாக இருக்குது ஐயோ பச்சை மிளகாய் தூள் வாயில் போட்ட மாதிரி இருக்குது லைட்டாக கொஞ்சம் காரம் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடுச்சு சூப்பராக இருக்குது உண்மையாக வந்து பேட்டரிஸ்க்கான டிஷ்ஷு தான் இது தாராளமாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அதை கண்டிப்பாக சமைச்சு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியானது ஈஸியான டிஷ்ஷு தாராளமாக சமைச்சு பாருங்கள் ஏன்னா இன்னொன்று நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் என்னென்ன வீடியோட முடிவில் வந்துட்டோம் என்ன நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா ரீசன் டேஸில் வந்து நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க லைக் நெகட்டிவ் கமெண்ட்டும் வந்துச்சு பாசிட்டிவ் கமெண்ட்டும் வந்துச்சு பட் ஆனால் நெகட்டிவ் கமெண்ட் தான் அதிகமாக வந்துச்சு ஸோ அதனால் இதுக்கப்புறம் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ட
வீடியோஸ்லாம் நான் தரலான்ட்டுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் என்ன இது வந்து நான் இம்ப்ரூவ் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கேமரா அண்டு டெக்னிக்கல் வைஸ் வந்து நாங்கள் இப்போ ஸ்ட்ராங் ஆகணும்னு பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு வேணும் ஐயோ காரமாக இருக்குங்க முடியலைங்க ஸோ அதுக்கு வந்து எனக்கு உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் ஸோ மறக்காமல் வந்து நீங்கள் வந்து ட்ரெயின் சாரி மறக்காமல் வந்து சாம்பிரி கிளாக்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்துக்கு பெல் ஆகியான்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ரீசெண்ட் டேஸில் யாருக்குமே வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் போகல ஸோ அதனால் வந்து எங்களோட சேனல் அப்படியே ரொம்ப டவுனாக இருக்குது இந்த நம்ம நேரத்தில் ஏன்னா ஒன் இயர் அரௌண்ட் ஒன் இயர் வந்து நான் வீடியோஸ் போகிறேன் அதனால் அப்படி சேனல் ரொம்ப டவுனாக இருக்குது அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் நீங்கள் பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கிங்களா ஒரு தடவை மறுபடியும் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் தொடர்ந்து வரும் ஸோ வரும்போது கண்டிப்பாக வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க இன்னொன்று வந்து என்கிட்ட வந்து கேஜெட்ஸ் எல்லாம் இப்போ கொஞ்சமாக வாங்கிட்டுருக்கேன் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இப்போ வந்து அடுத்து நான் பீஸு பில்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி யோசிச்சுட்ருக்கேன் லைக் ஒரு கேமிங் அண்டு எடிட்டிங் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு பீஸை ஒன்று வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கு நான் வந்து பே பண்ண நான் ரெடியாக இருக்கேன் என்னென்ன கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி எப்படி வாங்கணுன்றது வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்னோட மெயில் ஐடி கீழே கொடுக்குறேன் முடிஞ்சால் வந்து எனக்கு அதில் ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க லைக் இது இது யூஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரோ இப்படி யூஸ் பண்ணுங்க ப்ரோனு சொல்கிறவங்க மறக்காமல் வந்து கீழே வந்து என்னோட மெயிலுக்கு வந்து தாராளமாக நீங்கள் வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும் சாம்பிரிக் வாக்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இதுதான் என்னுடைய மெயில் ஐடி ஸோ தாராளமாக நீங்கள் வந்து எனக்கு மெயில் பண்ணுங்கள் நான் உங்களை வந்து உடனே நான் ரீச் பண்ணுறேன் நம்ம அது என்ன பண்ண முடியும்னு பார்க்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து அடுத்த வீடியோ வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான வீடியோ நான் உங்களுக்காக தரேன் அண்ட் இப்படி இருக்க போகிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக எதனா பண்ணலாம் சொல்லி பார்த்துட்டு அடுத்த ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவை வந்து நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அண்ட் அது வரைக்கும் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் சாம் ரேக் பாய்